나한테 무슨 일이 생기면 어떻게 한 거야? 신문부실에 가봐야 되는데 음, 이거 우리 서방님 솔직히 얘기하지 그래? 나 졸졸 따라왔잖아 <웃음> 아, 아, 아니야 나, 나 진짜 신문부실에 가봐야 돼가지고 가볼게 안녕 마누라 저 언니 진짜 예림 언니가 되고 싶어해 여기서 못 나가면 저 언니가 진짜가 된단 말이야. 그럼 나는? 못 나가면 나는? 안 돼. 언니. 이거 찾는 거야? 상우야 그거 돌려줘 서상우 왜? 나한테 왜 이래? 그래 넌 진짜 예레미가 아니니까 진짜 같다가 어딨어? 도대체 너 예레미를 어떻게 한 거야? 서상우야! 서상우야! 안돼 얼른 다시 해봐! 안돼 내가 안 했어 시간이 얼마 남지 않았구나. 저 아저씨 나쁜 사람. 가정교육을 잘 받았네? 어떻게야 나갈 수 있어요? 네? 정답은 네가 알고 있다, 강예림 모르겠어요 그럼 여긴 어디지? 여기요? 여긴 나에겐 천국이지만 다른 누군가에게는 나에게 천국이지만 다른 누군가에게 나 예림이야 상우야 이거 줘 이거 던져버릴 거야 그게 망가지면 사라져버릴 거야 나도 다른 예림도 여긴 천국이지만 다른 누군가에게 악몽 악몽이에요 
쌤에겐 천국이지만 우리들에겐 악몽이라고요 그렇다면? 이거 단지 꿈이라고요 이게 내 꿈이라면 내 마음대로 할수 있잖아요 다들 너한테 속아왔어 반 아이들도 상우도 그리고 넌너 자신을 속였어 아니야 난 그냥 무서웠어 있는 그대로의 내 모습이 너무 창피하고 무서웠다고 겁이 났어 미안해 강예림, 넌 아무런 계획도 없고 현재를 벗어날 용기도 없어. 뭘 하고 싶은 건지, 어떻게 해야 행복해지는지도 몰라. 공부를 하고는 있지만 그건 보여주기 위한 것일 뿐이라고. 하지만 그것도 이젠 끝이야. 넌곧 사라지게 된다. 너도 나의 일부일 뿐이야 강예림 강예림 결론부터 말하자면 넌 잘했다. 누군가를 악몽에서 깨어나야 모두 돌아올 수 있지. 강일은 네 덕분에 다른 녀석들도 원래대로 돌아올 거야. 이제부턴 모든 게 달라질 거야. 상담은 이걸로 굳이다. 일어날 시간이야 하나 둘셋아 소상우 예림아 너 어제 라면 먹고 잤어? 얼굴 완전 빵빵해 이거 봐봐 아, 아 그거 정말로 할때안 지워 에이 그래도 내가 잠만 주무시는 게으름 반장님 대신에 전날 상황 받아왔다고요 아, 잠깐만 오늘 조회는 없고 자습이라고 했지 어떻게 알았어? 그 담임쌤은 허리 다쳐서 입원하셨다고 했나? 그건 또 어떻게 알았어? 내가 어떻게 알았을까? 기시감인가 이런 게? 헐 대박 아누아 우리 점심 하나 차릴까? 
그만해라 그렇게 카메라 내놔 야 카메라 내놔 야 내가 이거 이것만 지워 그러면 야야 안돼 안돼 교실에 갇힌 아이들은 가끔 엉뚱한 상상을 한다 전쟁이 일어나면 어떨까? 지진이 나서 학교가 무너져버리는 것도 괜찮겠지 나에게 세상을 바꿀 힘이 있다면 세상은 좋아질까? 내가 꾸는 꿈은 언젠가 이루어지긴 할까? 진심으로 간절하게 소망한다면 이루어질까? 뭔가 긴 나쁜 꿈을 꾸고 일어난 것 같아 근데 무슨 일이 있었는지는 하나도 기억이 안나 원래 악몽이라는 게 현실에서 생긴 나쁜 문제들을 치료하는 과정이란다 오 그러세요 박사님? <웃음> 아, 아. 그래서 꿈에서 깨고 나면 꿈을 꾼 기억들이 다 사라지는 겁니다 상처가 아물듯이 말이죠 <웃음> <웃음> 그래도 뭔가 희미하게나마 기억나는 일들이 있어 그래? 그게 꿈인지 현실인지는 잘 모르겠지만 쌤은 정말 누구세요? 좋은 분인가요? 나쁜 분인가요? 자 그럼 첫 상담을 시작해볼까? 진짜로 이걸로 찍기만 하면 모든 비밀을 알 수가 있는 건가요? 음. 하지만 명심해두는 게 좋을 거야 누군가의 비밀을 엿본다는 건 항상 즐겁지만은 않다는 걸 계약 성립? 